Jak zacząć własny biznes? Warto wiedzieć, że fundusze europejskie są jednym z trzech najczęstszych źródeł finansowania startupów w Polsce. Świetnym tego przykładem są dzisiejsi bohaterowie naszego programu. Inspirujący twórcy startupu medycznego iSense. Zastanawiacie się pewnie, jak udało im się osiągnąć ten niebywały sukces? O tym już za chwilę. Petros Psylos zapraszam. Świat startupów, czyli młodych, innowacyjnych firm, które skorzystały z funduszy europejskich, wprowadzi nas Petros Psylos, student Politechniki Białostockiej. Na swoim koncie ma ponad 17 nagród w dziedzinie wynalazczości. Przez amerykańskiego Forbesa uznany został za jednego z 30 najlepszych innowatorów w Europie. Popularyzuje naukę, a w programie Web Startup sprawdza, na czym polega innowacyjność polskich młodych przedsiębiorstw. W programie już teraz projekt, który potencjalnie może pomóc sportowcom lub pacjentom oczekującym na żmudną rehabilitację. Zespół startupu iSense z Poznania opracował sensory wykorzystujące sztuczną inteligencję w rehabilitacji. Sensory pozwalają na bezpieczną i wygodną rehabilitację w każdym miejscu i o dowolnej porze. Adam, dlaczego zrobiliście Wasz projekt? To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ sensory były rozwijane od kilku lat na Politechnice Poznańskiej. Moi koledzy ze studiów Jarek i Piotr bardzo interesowali się sensorami pozwalającymi na zorientowanie dronów w przestrzeni. Zaczęliśmy myśleć nad tym, gdzie te sensory mogłyby znaleźć również zastosowanie w Polsce A trochę i Trochę nietypowa zagranicy. droga od dronów do urządzenia, tak, które tak, realnie tak. pomaga ludziom. Tak, skąd tak? ta zmiana? W międzyczasie się bardzo zmienił rynek dronów. I powstały tak naprawdę zabawki, a nasze sensory wyróżnia wysoka precyzja, a za precyzję się płaci. Także... I dzięki temu te sensory mogą bardzo precyzyjnie śledzić ruch naszych, naszych nie wiem, kończyn, rąk, tak, tak, nóg. Tak, tak, tak. Tak. Ten sensor łączymy z telefonem komórkowym, tu siedzi aplikacja specjalna. Tak. Czym pomaga, jak to tak. działa? Sensory zapewniają bardzo precyzyjne dane na temat ruchu. Badamy, tak, badamy przyspieszenie, badamy prędkość, badamy też e, orientację e, i następnie te dane są przetwarzane wstępnie na, na sensorze i wizualizowane, e, pokazywane na aplikacji. Tak, tak, tak działa to? Oczywiście, oczywiście. Ty przypiąłeś już te tak, czujniki tak, do nogi. Sensory już są na, na, na mojej nodze. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Możemy sobie z łatwością te sensory zamontować. Ale tak samo do ręki można. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. E, fizjoterapeuta wybiera jedno z ćwiczeń i następnie zbiera dane o tym, tak. co, co się, że tak powiem, A, z pacjentem dzieje. I tu widać, dzieje. że ta noga twoja się rusza na tak, tym obrazku. Dokładnie, dokładnie tak. Aha, a ten wykres co pokazuje? Yy, to jest akurat wykres pokazujący kąty yy, zgięcia w stawie kolanowym. Zespół iSense tworzą absolwenci Politechniki Poznańskiej. Ich produkt to wypadkowa spotkania trzech zupełnie różnych osobowości. Specjalisty od algorytmów, wielbiciela elektroniki oraz znawcy biznesu. Pracowaliśmy na tym bardzo długo, spędziliśmy wiele nocy również nieprzespanych. Zbiera dane, pobiera dane, czyli na przykład na podstawie tego, że na przykład mamy wiek pacjenta 40 lat i jego masę na jakimś poziomie, możemy stwierdzić, że ten pacjent e, będzie miał jakieś schorzenie za ileś tam lat. To jest na przykład predykcja tego, co się stanie. Każdy układ szkieletu człowieka jest inny. I czy tutaj powiedzmy kolano jest jeszcze w miarę podobne, ale tutaj gdzieś mamy łopatkę, ktoś się bardziej garbi, gdzieś tu ma ułożone ramiona inaczej. Dążymy do tego, aby ten ruch był zarejestrowany w gabinecie. Człowiek idący z naszymi sensorami do domu i przygotowanym zestawem ćwiczeń przez rehabilitanta mógł wykonywać dane ćwiczenia sam, porównując z obrazem na aplikacji. Fundusze nam pomogły w odpowiednim momencie i dzięki, dzięki nim jesteśmy w tym miejscu, w którym, w którym teraz jesteśmy. Mamy działającą technologię i rozmawiamy już z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Jak oceniacie na ten moment dystans między Waszym produktem, Waszą firmą, a firmami, które robią coś podobnego międzynarodowo i działają od często bardzo, bardzo długiego tak. czasu? To nie jest żadna nowość na rynku. 
Mamy dużą konkurencję, jeżeli chodzi o, o, o firmy działające globalnie, z tym, że one działają na zupełnie innych rynkach, czyli sprzedają bardzo drogie sensory do bardzo specjalistycznych projektów, tak? chociażby do, do NASA. My chcemy jakby udostępnić te sensory powiedzmy, zwykłym ludziom. Czy korzystaliście z funduszy europejskich, czy może Udało Wam się to wszystko dokonać jedynie korzystając z własnych środków finansowych? Spółka powstała właśnie z myślą o jednym z programów, który się nazywa Scale Up. Zgłosiliśmy nasz projekt, który jeszcze wtedy nie był jakby sformalizowany. Okazało się, że dostaliśmy się do, do powiedzmy tego programu akceleracyjnego Impact Poland i na potrzeby tego projektu założyliśmy właśnie spółkę. Tam dostaliśmy pierwszy zastrzyk gotówki, który pozwolił nam na zbudowanie MVP produktu. Czyli? W wersji demonstracyjnej produktu. Demonstracyjnej, tak, minimalnej. Tak, tak, dokładnie tak. O minimalnych funkcjonalnościach. Wyprodukowaliśmy 60 sensorów, pierwszą partię. Mamy aplikację mobilną, także jak najbardziej korzystamy i korzystaliśmy i zamierzamy korzystać dalej, ponieważ dużo naszych działań związanych jest z badaniami i rozwojem. To są często bardzo kosztowne procesy, które trzeba powiedzmy, finansować zewnętrznymi źródłami. W programie już teraz w gronie ekspertów ocenimy potencjalne szanse projektu na powodzenie. Rozmowa będzie o tyle ciekawa, że urządzeniami wykorzystującymi sztuczną inteligencję zajmuje się także nasz prowadzący, Petros Psylos. No, dzień dobry, dzień dobry. To jest dobry punkt wyjścia do dzisiejszej naszej dyskusji. Bo ja tworzę wynalazki, które również wspierają człowieka, tak jak wynalazki dzisiejszych bohaterów naszego programu. Tylko często zderzam się z tym, że jest pewnego rodzaju upór ze strony lekarzy, specjalistów. Co zrobić, żeby przekonać tradycjonalistów, jeżeli tacy się zdarzają, żeby używali nowinki technologiczne? To jest bardzo dobre pytanie, bo o ile z służbą zdrowia prywatną pewnie będzie ci łatwiej rozmawiać, bo łatwiej im jest dokonywać zamówień takich innowacyjnych rozwiązań, to w przypadku służby publicznej trzeba pewnie przeprowadzić nie jeden przetarg, żeby coś takiego zamówić. I tu trzeba myśleć pewnie takim prostym językiem korzyści. Co mi to da? To zaoszczędzi mi czas, ułatwi mi moją pracę, a może usprawni kontrolę pacjenta. No dobra, lekarzy przekonamy, ale co z pacjentami? Na przykład osoby starsze często mają pewien opór przed nowymi technologiami. Ta komunikacja zarówno do lekarzy, jak i do pacjentów no, musi być bardzo prosta i to sam produkt musi być przejrzysty i to, co on tak naprawdę jest w stanie, jak działa i co może, co może usprawnić i co dać, tak samo lekarzom, jak i, jak i pacjentom. Że warto odwołać się do jakiegoś autorytetu, przekonać chociażby jednego takiego lekarza, wykorzystać jakby potencjał takiej współpracy, pokazać może konkretne przykłady i stworzyć taką współpracę, mieć taką twarz. Mi się przypomina historia, moja babcia właśnie przechodzi przez rehabilitację, ma 91 lat i jak na początku ciężko było ją przekonać do rehabilitacji z taką dużą piłką, to teraz, gdyby ktoś e, usiadł i wytłumaczył, jak ma używać tego urządzenia, myślę, że strasznie by jej to pomogło, żeby mogła ćwiczyć właśnie w domu. iSense jest ciekawym startupem, który rozwija się jednocześnie w Poznaniu i w Berlinie, co jest bardzo fajne, bo wyszli poza Polskę. To jest dobry też przykład, w jaki sposób można skalować swój biznes, przenosić na rynki międzynarodowe. Co według Was powinny zrobić startupy, żeby taki sukces osiągnąć? Z tego co pamiętam, to zespół poznał dzięki programowi akceleracyjnemu ScaleUp przez swojego mentora, potencjalnego inwestora z Niemiec. I świetnie, bo o to chodzi, że tak naprawdę jesteśmy otwarci na sprzedawanie naszego produktu wszędzie w Europie, a nawet za oceanem. ScaleUp, czyli, czyli co? Mentor? Jakie inne wartości daje ten Mentor, program? Mentor, poza tym akcelerator, czyli całe środowisko ScaleUpowe, gdzie można się wymieniać pomysłami, dowiadywać się, jak to robią inni, jak rozwiązują swoje problemy. Oczywiście pieniądze, czyli do 200 tysięcy na rozwój swojego biznesu. Korzystanie z mentorów, szczególnie osób, które mają wiedzę o innym rynku i rzeczywiście potrafią się na nim sprawnie poruszać, jest bardzo cenne. W związku z tym mamy też projekt, który nazywa się Polskie Mosty Technologiczne i w ramach tego projektu finansowanego z programu Inteligentny Rozwój Polska Agencja Inwestycji i Handlu będzie umożliwiała startupom właśnie kontakt z takimi mentorami, którzy przeprowadzą ich, jak stworzyć strategię marketingową dokładnie na konkretny rynek. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi program 
program promocji polskich stoisk na takich dużych imprezach technologicznych, czyli powiedzmy, że mamy już takie gotowe rękawiczka, urządzenie, rękawiczkę, takiego. to możemy skorzystać z tego polskiego stoiska, pokazać nasz produkt i porozmawiać z potencjalnymi inwestorami albo lokalnymi ludźmi, którzy już w tej Niemczech, w Hiszpanii czy w Stanach Zjednoczonych chcieliby wprowadzać ich produkt na dany rynek. Przypominamy, że wszystkie odcinki programu, a także liczne inspiracje dla osób pragnących założyć lub rozwinąć własny startup z pomocą funduszy europejskich, dostępne są na blogu łapstartup.pl. Twórcom startupów rzadko brakuje nowych pomysłów czy kreatywności w zdobywaniu nowych klientów. Ich głównym problemem pozostaje jednak brak budżetu reklamowego, który pozwoliłby im podbić świat. Mamy nadzieję, że nasz program pokazujący najciekawsze startupy wsparte przez fundusze europejskie, chociaż w minimalnym stopniu, to zmienia. Oczywiście niech moc innowacji będzie z Wami.